الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله پیغام ٹی وی گران ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکت سنگ اجتا اس تا معلوم ہے چند محرم میں آسد اغت عزت و احترام اور تقدس میں آسد او پکار ہم مشتدا دی چند دغ میں آس او صرف دے میں آس نہ د حرمت چکم دا نور میں آس دی کر جب دی کہ زو کادہ دا او ذو الحجہ دا او کدا میں آس دا تو دے باید مجھ احترام وکو تقدس وکو ہاو پدی کی باید مجھ اللہ طرف تر رجوع وکو او شا اعمال وکو او پخپل زان کی اغا صلاحیت پیدا کو چکم یو مومن مسلمان کی بھی کپا نور میاستو کیز مجھ دے طرف توجہ نوی باید پکار دی پچی پدی میاستو کی مجھ دا اللہ و طرف تر خپل توجہ صرف دا اللہ و طرف تکو او دا نور خواست خپل توجہ حق خواست کو او دا اللہ والا جوڑ سو ہاغا مشرکین عرب کم خا کم چی دا دوی پا ٹول زندگی کی دا دوی کار دا وی چی سہار کی جی با سہار چی لمر را خی جی یاد چی سہار سپی دی چاو دی تر دی دا مخا با پا ہاغا کلی باندی حملہ کو او دا ٹول کلی با مجھ لٹو او دا اغو پیسے بڑو دا اغو مال بڑو دا اغو اشان بڑو دا اغو پسون بڑو او دا خلق چی کم پلاس رالو سوک با قتلو او سوک با غلامان جوڑو دا دا دوی کار وی دا دوی غٹ مشغلہ او دا دوی دیر غٹ مشغلہ او دیر غٹ کار چی وی دا دوی خوش کار چی وی اغدا وی چی دوی جنگ وی کی او جدل وی کی او طول زوندی پا دی کی تیر چی پا دوی کی بی غیرت سڑای حقا وی چی پا کور کی با وفات کی دی چی سوک پا کور کی وفات کی دی خلق با تانی ور کولی دوی با خپل زان دا اثرات التهم و بیچ اسلام ترالو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ حاقا دا اتیا کالو پا عمر کی ولاری حاقا دا قسطنطنیا سر وفات سوی التی کبر جوڑ سوی ہر سڑی چی با پکور کی وفات کی دی کور والا با ہم ورطویل خلقو با ہم ورطویل چی دی بی غیرت دی دونی جنگ خندور کوئی مگر اغا با وجود چی سو وقت با میاستی دا میاستی رالے بیا با دوی بس دا اللہ طرف تبا توجہ وکڑا او بیا با دوی جنگ نکوئی جدل بیا نکوئی ہاں با دوی کیوا بیماری با چی اللہ جل جلاله آغا داش پا دے الفاظ کی بیانی انما نسی او زیادت فی الکفری نسی چیش تبایی نسی دے تبایی چی دا دا حرمت میں آسترالا دا عزت او دا احترام و تقدس میں آسترالا یعنی جماد الاخراد دا میں آسترالا او دلتا پا دوی جنگ روانوی جنگ با داشتی نوی چی او رز باو دو او رز باو دا با پا پا میاس تو میاس تو دوی جنگو نا روانو اوز دوی وائی کا چیری مجھ دا جنگ ختم کو خو بغیر نتی جنگ ختم سوی او کی چیری نختم ہو نو خود میاس را روانا دا حرمت خو پا دی کھو مجھ دا جنگ نس کو وی آغا کی خو جنگ بندی خلق بچ را توائی سمجھ قوم سمجھ مذہب بچ را توائی دا علاقہ بچ را توائی دا سمجھ چکم رسم رواضی دا خود ہر شی خلاب دی بیا با دوی بل چم وکی دا اس بے وکی چی دا میں آستا ہے کم چی مجھ رجب ورطا ہے دا رجب ندی ہا غا بل چی دا دی بعد شعبان را روان دی اگا برا مخت کو دا با شات کو دا محرم میں آستا را روان دا یا زلقادہ را روان دا نو زلقادہ کی با دوی دا اکڑوی چی دوی با زلقادہ ندی بل میں آستا را مخت کی را مخت کی دا سفر میں آستا را مخت کی دا شات کی پا کھال کی دوی دول اس میں آستی منلے او پا دول اس کی سلور میں آستی بھی اگر دا حرمت کا منلے چی دا دے با مجھ احترام و تقدس کو مگر سنگے بھی کو زما دا خوش مطابق دا سلور میں آستی دا حرمت کا دی اس دا سلور میں آستی دا کھال پا ہر موسم کی زکشش دوائی سوئی جنگ کی بے دا پیسہ لوس ہوئے چی دا ہاگو مسیر برالی دا دے مسیر برالی او وہ بسو دا پیسلہ با وسو چی پا عربو کی دا اعلان بکی چی دا دے کال چی کم میاس تا دا رجب روانا دا یا دا محرم میاس چی روانا دا حقا دا خپل جیسا واوش تلا بلی میاس چی تا واوش تلا اب بلی میاس چی دا سپر چی باد کرا روانا دا اگا دا محرم پا زیرا لا نو اللہ جل جلالو دا دے بند دا بند کرو انما نسی او زیادت فی الکفری دا غ یعنی میاست شاو مخت کے دل 
خپل مرضی په هغه کې چلول دا غ زیادتی کول فی الکفر دا په کفر کې وي نن سبا دا په اسلام کې دا خبرې نه چلیږي دا غو جوا چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی چې څه وخت حج ته ولاړي دا حج چې وسوي دا هم په خپل وخت باندې نه دی سوي مگر علماء په دې کې یو نکته لیکي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی چې څه وخت حج ته واستوي دا هغه مقصد دا وي چې د کافرانو سره او د مشرکانو سره د براعت اعلان وکړي چې موږ او ستاسې په ما باندې چې کوم معاهدې دي هغه ختم موږ او ستاسې د دې بعد هېڅ تعلق نشته د دې دپاره ولاړي د هغه بعد راروان کال چې وي نبی علیه صلاۃ وسلام چې بیا حج کوي بیا الله جل جلاله دا زمانه بیرته داسې کړه چې په خپل حالت باندې راله ان زمانه قد استدارک زمانه چې ده هغه داسې چرخې دله اوس په خپل ځای باندې راله موږ چې کوم حج وکړي دا په خپل وخت باندې دی نو د دې بعد چې کوم حجونه کېږي کم احکام د خاص و میاستو سره تعلق لري هغه هغه وخت سره تعلق لري بالکل ټیک دی نو الله جل جلاله د دې شي سب منه وکړه چې داسې مه کوي دا خو هغه د یهودو فعل دی چې هغو به کم شی خوښ وي د هغو دپاره به تاویلونه کول هیلې به کولې تاسې هم په دا حرمت په میاستو کې دا شا و مخته مه کوئ چې د مخ کې چې کمې امتونه راغلي وو مخ کې چې کم مذاهب و ادیان راغلي وو هغو هم د دې میاستو احترام کوئ دې میاستو ته ښه ویل او په دې میاستو کې غلط فعل و قول عمل یې نه کوئ دا داسې نه دی چې نبی علیه صلاۃ وسلام راغلی یا د حضرت حسین رضی الله تعالی شهادت وسوی بیا موږ دا میاشتې وپېژندلې نبی علیه صلاۃ وسلام خو په هغه وخت کې هم اعلان کوي په هغه وخت کې هم اعلان کوي چې څه وخت حضرت حسین رضی الله تعالی کوشنی الک وي په هغه وخت کې شهادت نه وي شهادت خو بعد کې وسوي که چیرې دا واقعات یې موږ وابسته کو د دې تعلق جوړ کو د حضرت حسین رضی الله تعالی د شهادت سه چې په لس محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی شهید سوی نو بیا خو دا شاد چې کوم تاریخ دی دا خو ټوله موږ اوبو ته واچوي ګویا کې د دې بل هېڅ پسې منظر نشته او ټوله اسلام چې کوم تقدس احترام ور کړی دی یو مقام لري هغه د دې څه شروع شوی الان کې داسې خو نه دی تر دې د مخه هم نبی علیه صلاحت وسلام څه پرمایي چې سومو په دې ورځ باندې تاسې روزه ونیسئ د عاشورا په ورځ باندې روزه ونیسئ حضرت حسین رضی الله تعالی کوشنی الک دی په دې وخت کې داسې نور احکام چې نبی علیہ صلاحت وسلام په دې ورځ کې ور کوي هغه هم د حضرت حسین رضی الله تعالی کوشنی الک وي دا ټوله د فضیلت ور دي او دا ټوله فضیلت لري او خاص کر د لس محرم ورځ چې دی دا بیا نور د فضیلت ور ده او په دې کې نور فضایل هم شته او ټوله تسلسل د انبیاوو یا د اولیاو یا تر هغو د مخه یا بعد کې خلکو د دې سره وابستګي دا ټوله کې ټولې د دې حرمت عزت ظاهروي نو موږ ته هم پکار دی چې د دې ورځو حرمت او عزت او تقدس وکړو او د ښه اعمالو سره پیوست سو او ښه اعمال کوو او د الله جل جلاله سره دعا وکړو چې د دې ورځو او د دوشپو برکات مشترانه نصیب کی و ما علینا الا البلاغ المبین